நாள் என் செய்யும் வினைதான் என் செய்யும் இனி நாடி வந்த கோல் என் செய்யும் கொடு கூட்டு என் செய்யும் குமரேசர் இரு தாளும் சிலம்பும் சதங்கையும் தண்டையும் சண்முகம் தோளும் கடம்பும் எனக்கு முன்னே வந்து தோன்றடைனே உலகெங்கிலும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் புது வசந்தம் டிவி நேயர்களுக்கு சைதை ராஜாவின் அன்பான வழக்கங்கள் நாம் இப்பொழுது இந்த எபிசோடில் ராகு கேது பயிற்சி பலன்கள் ராகு கேது பயிற்சியால் இந்த பனிரெண்டு ராசிகளுக்கும் எப்பேற்பட்ட பலன்கள் வழங்கப் போகிறது ஒவ்வொரு ராசி அன்பர்களும் பெறப்போகிறார்கள் என்பதை பாக்கிய பஞ்சாங்க அடிப்படையில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க ராசிக்குள் செல்லலாம் இப்பொழுது நாம் இந்த எபிசோடில் ராகு கேது பயிற்சி புரட்டாசி மாதம் இருபத்தி ஓராம் நாள் ஆங்கில தேதி எட்டு பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அன்று மேசத்தில் இருக்கும் ராகு பகவான் மீனத்திற்கும் அதே நேரத்தில் துளாத்தில் இருக்கும் கேது பகவான் கன்னிக்கும் பயிற்சியாகி பனிரெண்டு ராசிகளுக்கும் பதினெட்டு மாதங்கள் ஒன்றரை ஒன்றரை ஆண்டு காலம் பலன் தரப்போகிறார்கள் வாக்கிய பஞ்சாங்க அடிப்படையில் ஒவ்வொரு ராசிக்கும் எப்பேற்பட்ட பலன்கள் கிடைக்கப் போகிறது என்பதை பார்க்கப் போகிறோம் முதல்ல ராகு கேதுக்கள் என்றால் சாயா கிரகம் நிழல் கிரகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சூரியன் சந்திரன் குரு சனி செவ்வாய் புதன் இப்படி எல்லா கிரகங்களையும் விட அதை சனி பகவான் குரு பகவான் சூரியன் சந்திரனை விட எல்லா கிரகங்களை விட மிக மிக வலிமையானது இந்த ராகு கேதுக்கள் வலிமை பொருந்திய கிரகமாக இருக்குது சாயா கிரகம்னு பேர் இந்த ராகு பகவான் இருக்கிற இடத்த அதாவது ராகு கேதுக்களுக்கு சொந்த வீடுகள் கிடையாது ராகு இருக்கிற வீட்டினுடைய ஏஜெண்ட்டாக செயல்படுவார் யார் வீட்டில் உட்காந்துருக்காரோ அந்த வீட்டு வேலையை செய்வார் கேது பகவானும் அதே போலத்தான் அந்த வேலை அதாவது கிரகங்கள் வாங்கிய அதாவது எந்த வீட்டில் இருக்கிறார்களோ அந்த வீட்டு பலன் எந்த நட்சத்திர சாரத்தில் இயங்குகிறார்களோ அதனுடைய பலன் எந்த கிரகத்தோடு சேர்ந்திருக்கிறதோ அதனுடைய ஆதிபத்திய பலன் எந்த கிரகம் ராகுவை கேதுவை பார்க்கிறதோ அதனுடைய பலனையும் உள்வாங்கி செய்யக்கூடிய வலிமை பொருந்திய கிரகம் அதாவது குரு பயிற்சின்னா மக்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் சனி பயிற்சின்னா பயம் ராகு கேது பயிற்சி கூட பயப்படுறாங்க ஏன்னா பாம்பு இல்லையா இது ஏதாவது நமக்கு எதாவது பிரச்சனை பண்ணிடுவோம் ராகு கேது ஏன்னா ராகு வந்து நல்ல இடத்துல உட்காந்தா நல்லது செய்வார் அப்படின்னு கெட்ட இடத்துல உட்காரும்போது கோர்ட்டு கேஸு போலீஸ் ஸ்டேஷனும் போக வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் அசிங்க அவமானங்கள் பல வரும் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்கோம் இப்போது இந்த ராகு பகவான் பொறுத்தவரையும் உங்களுக்கு இந்த குரு வீட்டில் அமர்ந்திருக்கிறார் குரு வீட்டில் அமர்வது என்பது மிக சிறப்பு அதே போல் கண்ணியில் கே கேது பகவான் அதாவது சாதாரணமாகவே இந்த ராகு கேதுக்கள் கண்ணி வீட்டில் உட்காந்தா இன்னும் நல்ல பலனை தரும் அதாவது மேஷ மேஷத்தில் ராகு உட்காந்தாரு மேஷம் கடகம் ரிஷபம் கண்ணி இப்படி ஆமையிடம் எருது சுரா நண்டு கண்ணி ஐந்திடத்தில் கருணாகும் அமைமையாயின் ராஜ ராஜயோக பலனை தந்திடுவார்னு ஜோதிட கிரந்தம் வலியுறுத்தி சொல்கிறது அப்போது இந்த கேது பகவான் ரொம்ப ரொம்ப வலிமையான இடத்துல உட்கார்றார் ராகு பொறுத்தவரையும் குரு வீட்டில் தான் இருக்கிறார் குருவனுடைய வேலையை செய்ய போகிறார் இப்போது இந்த கிரகங்கள் பரிகாரம் ஒரு பயம் இருக்குல்ல ராகு கேது ஏதா பிரச்சனை பண்ணிடுவோன்னு பயப்படுறாங்க பதினெட்டு மாத காலம் அப்போ இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னும் பொழுது பரிகாரங்கள் பண்ணுவது மிக சிறப்பு காலகஸ்தி போலாம் கீழ்பெரும்பள்ளம் திருப்பாம்புரம் திருநாகேஸ்வரம் இப்படி போய் இந்த ராகு கேதுக்களுடைய ஆலயங்களுக்கு சென்று வழிபாடு செய்கிறது சிறப்பு அதுலேயும் குறிப்பாக ஞாயிற்றுக்கிழமையில் நால்றாறு தீபம் போடுவது மிக மிக சிறப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் 
இந்த பரிகாரம் ஓரளவுக்கு நன்மை பயக்கும் ராகு கேதுக்கள் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் வந்து சடனாக செய்வாங்க திடீர்னு செய்வாங்க எப்போ செய்வாங்க எப்படி செய்வாங்கன்னு தெரியாது இப்போ இது எஸ்டாப்ளிஷ்டு ஜோசியர்களுக்கே கூட இந்த ராகு கேதுக்களுடைய நாடியை பிடிக்க முடியாது பிடி பிடியாது அதாவது அவங்க என்ன தசை புத்தி போகுது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களுடைய அவங்களால் என்ன பலன் ப்ரெடிக்ஷன் கிடைக்க போகுது அப்படின்னு சரியாக சொல்ல முடியாது யாராலேயும் அந்த அளவுக்கு ராகு கேதுக்களுடைய பலனை சொல்வது என்பது மிக மிக ச கடினம் எப்படி சொன்னாலும் அப்படி பறண்டு போயிடும் ராகு வந்து இருக்கிற இடத்த விரிவாக்கம் பண்ணுவார் கேது பகவான் இருக்கிற இடத்த சுருக்குவார் உதாரணத்துக்கு ஒரு பத்தாம் இடத்துல ராகு வராது சொன்னால் நீங்கள் தொழில் ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா காசு பணமே இல்லைங்க ஸோ ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா வச்சு ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கிறேன்னா கடைசியில் பார்த்தா ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபாயில் கொண்டாந்து விடுவார் அவர் பிரம்மாண்ட நாயகன் அப்படின்னு பேர் அவருக்கு எங்கே தான் எப்படி கடன் கட்சிதுன்னு தெரியலிங்க கேட்ட இடத்துல கொடுத்தாங்க கட்சியில் அஞ்சு லட்ச ரூபா ஆகி போச்சு கடையை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்குன்னு சொல்கிற மாதிரி ஆகிடும் அதே போல் பத்தாம் இடத்துல கேது இருந்ததுன்னு சொச்சிங்க அது இருக்கிற கடையை சுருக்கிடுவார் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு அதில் போட்டிங்கன்னா அது பூரா அவங்க காணாமல் போயிடும் இருக்கிறத சுருக்கக்கூடியவர் இந்த கேது பகவான் இப்படி ஆன ஆன போதிலும் கிரகங்கள் இந்த ராகு கேதுக்கள் மூணு ஆறு பதினொன்று அதாவது மூணாம் இடத்துல ராகுவோ கேதுவோ ஆறாம் இடத்தில் ராகுவோ கேதுவோ பதினோராம் இடத்தில் ராகுவோ அல்லது கேதுவோ அமர்ந்தார் இந்த அதாவது சஞ்சாரம் செய்கிறார்கள் என்று சொன்னால் மூணு ஆறு பதினொன்றில் ராகு கேதுக்கள் அருமையான பலனை வாரி வழங்குவார்னு ஜோதிட கிரந்தம் வலியுறுத்தி சொல்கிறது இப்படி எல்லா கிரகங்களை விட வலிமை பொருந்தியது இந்த ராகு கேதுக்களாக இருக்கிறதால ரொம்பவும் அதை கண்டு பயப்பட வேண்டிய ஒரு சூழல் கண்டிப்பாக இருக்கிறது இப்போது ஒவ்வொரு ராசியாக இந்த ராகு கேதுக்கள் எப்பேற்பட்ட பலனை வழங்கப் போகிறது என்பதை பார்க்கலாம் வாங்க சித்திரை நட்சத்திரத்தின் அதிபதி சிவாய் பகவான் இந்த சித்திர நட்சத்திரம் கூட ஒன்று ரெண்டு பாதங்கள் மட்டும் கன்னிராசியில் அமைகின்றன மூன்று நான்கு பாதங்கள் உங்களுக்கு துலாத்தில் போய் விழுகின்றன அப்போது சித்திரை ஒன்று இரண்டு பாதங்களில் பிறந்த கன்னிராசி அன்பர்களுக்கு இந்த ராகு கேது பயிற்சி இந்த பதினெட்டு மாத காலம் எப்பேற்பட்ட பலனை வழங்கப் போகிறது நல்லா இருக்குமா எப்படிங்க நல்லா இருக்கும் ராகு கேது பிடியில் எல்லா கிரகமும் இருக்குது அதாவது யாராவது ஒருத்தராவது ஃபேவரபுளாக இருந்தால் பரவாயில்ல கேது ஒன்றில் இருக்கிறார் அதுவும் ஃபேவரபுள் இல்லை ஏழில் ராகு அதுவும் ஃபேவரபுள் இல்லை ஆனால் கேது விட ராகு பரவாயில்ல ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஏழாம் இடத்துல இருக்கிறது இருக்கிறத விரிவாக்கம் பண்ணுவார் இருக்கிறத விரிவாக்கம் பண்ணுவார் ஆனால் ஏழைங்கிறது ஸ்தான பலமான ராகுக்கு இல்லை இப்போ ஏழாம் இடத்து ராகு என்ன பண்ணுவார் கணவன் மனைவிக்குள்ள கருத்து வேறுபாடு வரும் உங்களை தவிர உங்கள் நீங்கள் இருக்கிறீங்க உங்களை தவிர எத்தனை அத்தனை பேரும் உங்களுக்கு ஏழு தாங்க உங்கள் மனைவி கூட்டாளிகள் நண்பர்கள் அக்கம் பக்கம் இருக்கிறவங்க கொலிக்கு அதிகாரிகள் எல்லாம் ஏழு தான் அப்போ ஏழில் ராகு இருந்தால் அப்போது பிரச்சனை தான் பிரச்சனைன்னு சொன்னால் அவங்களால் பிரச்சனை வரும் என்ன தான் அனுசரித்து போனாலும் குடைச்சல் இருக்கும் வேலை பார்க்குற இடத்துல மேல் அதிகாரி அப்பப்போ கூப்பிட்டு குடைச்சல் கொடுப்பாங்க சக ஊழியர்கள் கோஆப்ரேஷன் பண்ண மாட்டாங்க வீட்டில் வந்தால் பொண்டாட்டி இப்போ ஆப்டே பொண்டாட்டிக்கு சண்டை இல்லை மற்றவங்க மற்ற உறுப்பினர்களாவது கொஞ்சம் அனுசரித்து போகிறாங்கன்னா அதுவும் இல்லை அக்கம் பக்கமும் உங்களை உருவன்னு பார்ப்பாங்க இப்போ அதாவது கால தேச வருத்தமானோம் அதாவது யாருக்கு எது எப்போ நடக்கணுமோ அது அப்படி தான் இருக்கும் அது வந்து சில நேரம் எல்லாமே பாசிட்டிவ் ஆகிடும் சில நேரம் எல்லாம் நெகட்டிவ் ஆகிடும் அதுதான் அப்போது ஏழாம் இடத்து ராகு அப்படின்னும் பொழுது என்னால் கணவன் மனைவிக்குள்ளே கருத்து வேறுபாடு வரும் அப்போது குடும்பத்தை நல்லா பிரிக்கும் உங்கள் ஜனன கால தசா புத்தி படி நீங்கள் கணவன் மனைவி பிரியணுன்னா அந்த காலகட்டத்தை இந்த ராகு கேதுக்கள் அழகாக பிரித்து மேய்ஞ்சிடுவாங்க பிரித்து சூப்பராக பிரித்து கொடுத்துருவாங்க எல்லாருமே பிரிவாங்க ஒரு ரெண்டு சதவீதம் மூணு சதவீதம் பேர் ஒன்றா இருக்கலாம் அவங்க ஜாதக அமைப்பு படின்னு மீதி எல்லோரும் சண்டை வரும் அவ்வளோதான் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நல்லா அன்ன ஒன்றையும் ஃபேமிலியாக இருக்கும் பார்த்தா அப்படி ஒரு கித்தன் கின்னை நான் பார்க்கலையா ஒரு தம்பதியை 
அவங்களே நீங்கள் பார்த்தா கட்டி பொருள்றாங்க சண்டை போடுறாங்க வெட்டி மடிகிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு இருக்கும் ஏன்னா ஏழாம் இடத்து ராகி கருத்து வேறுபாடு எங்கே போனாலும் கருத்து வேறுபாடு கான்ஸ்ட்ரவர்சி நண்பர்கள் புரிஞ்சிக்க மாட்டாங்க கூட்டு தொழில் செய்கிற இடத்துல கூட்டாளி புரிஞ்சிக்க மாட்டான் எல்லாம் அதே மீறி தொழில் பண்ணால் தொழில் பண்ண இடத்துல வாடிக்கையாளர்களும் உங்களுக்கும் சண்டை வரும் அவன் ஒரு அவன் ஒன்று கேட்பான் நீங்கள் ஒன்று சொல்லுவீங்க தகராறாகும் இப்படி எல்லா இடங்களிலும் உங்களுக்கு பிரச்சனைகள் வரும் ஆனால் வெளிநாடு போயிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அவங்க பிறப்பு ஜாதகத்தில் இப்போ வெளிநாடு போகக்கூடிய அமைப்பு இருக்கே அப்படின்னு சொன்னால் தாராளமாக நீங்கள் போகலாம் அப்போ கணவன் மனைவி விட்டு பிரிய போகிறீங்கள பிரிஞ்சிருக்க போகிறீங்க அதுவே ஒரு பிரிவினை தானே சார் மற்றபடி உங்களுக்கு அங்கே போய் ரெட்டிப்பு வருமானம் நீங்கள் உயர்கல்வி போனால் நல்லா படிப்பீங்க இல்லை உத்தியோகத்துக்கு போகிறீங்க ரெட்டிப்பு வருமானம் இல்லை தொழில் பண்ண போகிறீங்க ரெட்டிப்பு வருமானம் சந்தோஷமாக இருக்க போகிறீங்க ஆனால் குடும்பத்தை விட்டு ஊர் ஊரை விட்டு ம ஊர் மனசால விட்டுட்டு பிரிஞ்சு அங்கே போய் கொஞ்சம் சமயத்தில் கொஞ்சம் இதுவாக கஷ்டமாக தான் இருக்கும் அது ஒரு பிரிவினை தானே மற்றபடி உங்களுக்கு இந்த ஏழாம் இடத்து ராகு கடனை வாங்கி போட்டு நீங்கள் தொழிலில் வாங்கி போட சொல்லுவாங்கள போட்டிங்கன்னா தொ கடன் தான் அதிகமாக ஒழி தொழில் வந்து அப்படியே தான் இருக்கும் அதான் இந்த நேரத்தில் ரொம்ப அதாவது இருக்கிறத விரிவாக்கம் பண்ணுவார் சார் இந்த ராகு இப்போ தொழில் பண்ணுறீங்கன்னா நான் இந்த நேரத்தில் நான் வாங்கி இப்போ கடனை உடனே வாங்கி தொழிலில் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பண்ணிட்டிங்கன்னா தொழில் அப்படியே மீடியமாக தான் இன்புட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அவுட்புட் இருக்கும் லாபம் கிடைக்கும் ஆனால் மெய் வருத்த கூலி தரும் ரொம்ப ஓஹோன்னு மோசமாகவும் இருக்காது ஓஹோன்னு இருக்காது அதனால் கடன் வாங்கவும் வேண்டாம் இருக்கிறத வச்சு மெயின்டைன் பண்ண அப்புறம் கடனை கொடுக்கணுமே அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பேர்டன் ஆகிடுமே இப்படி ராகு பொறுத்தவரையும் இப்படி ஒரு சூழ்நிலை ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையை தருவார் பாசிட்டிவ் இருக்கான்னா வெளிநாடு போனீங்கன்னா பாசிட்டிவ் இல்லைன்னா எல்லாம் நெகட்டிவ் தான் சரி வாட்டை போட்டு கேது அப்படின்னா இப்போ இதுங்க ராகிலே இன்னும் முடிக்கல ராகு பார்வை இருக்குல்ல மூணு பதினொன்று பார்வை இருக்குல்ல அப்போ மூணு பதினொன்று பார்வைனா அஞ்சாம் இடத்த ராகு பார்க்குறாரு அஞ்சாம் இடத்த ராகு பார்த்தாருனா அப்போ அஞ்சுன்னா பெ புத்திர புத்திரிகள் ஸ்தானம் புத்திரிகளுக்கும் உங்களுக்கும் கருத்து வேறுபாடு இல்லை புத்திரிகளுக்கு புத்திர புத்திரிகள் அதாவது பிள்ளைகள் உங்கள் பிள்ளை பெண் அவங்க படிக்கிற இடத்துல வேலை பார்க்குற இடத்துல ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வரும் இல்லை நீங்கள் வாங்கி வச்சுருக்கிற சொத்து பத்தில் பிரச்சனை வரும் இல்லை பூர்வீக சொத்தில் ம பிரச்சனை வரும் வரவு சண்டை வாய்க்கா சண்டை இது வரைக்கும் இடம் இருக்குது அது வரைக்கும் இடம் இருக்குதுன்னு தகராறு பண்ணுவாங்க பங்காளிங்க அது ஒரு பிரச்சனை சரி அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒன்பதாம் இடத்த ராகு பார்க்க போகிறார் ஒன்பதாம் இடத்த ராகு பார்த்தா தகப்பனுக்கு உங்களுக்கும் தகராறு தகப்பன் வழி சொந்தங்கள் உங்களுக்கும் பிரச்சனை ஏன்னா அஞ்சு ஒன்பது ஒரு லிங்க்கு தானே அஞ்சு வச்சு தானே ஒன்பது வருது அப்போ அங்கே பிரச்சனை வரும் பங்காளிங்க சண்டை தக தகப்பன் வழி சொந்தங்கள் தகராறு அப்படின்னு தகப்பனுக்கு உங்களுக்கும் பிரச்சனை இல்லை அவருக்கே வந்து தொழில் சரியாக போகாது அவருக்கு ச சமூகத்தில் பேரு புகழ் அந்தஸ்தெல்லாம் குறையக்கூடிய ஒரு அமைப்பு டேமேஜ் ஆகக்கூடிய ஒரு நிலை இப்போ வாங்க கார் கேதுக்கு வாங்க கேது இருக்கிற இடத்துல சுருக்குவார் இந்த கண்ணி ராசியில் பிறந்த இந்த மூணு லட்சத்தில் இது பாருங்கள் உத்திரம் அஸ்த சித்திரை யாராக இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எப்போவுமே இவங்களை சுற்றி ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க இருப்பாங்க இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க கூட தான் இவர் இருப்பார் பிரிக்க முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களையும் இவங்களையும் அந்த அளவுக்கு எல்லாத்துலேயும் ஒன்றா ஒரு லிங்க்காக இருப்பாங்க ஆனால் இந்த காலகட்டத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவர் தனியாக ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க இருப்பாங்க அவர் தனியாக போவார் இன்னும் ஏன் தனியாக போயிட்டு வர நீ ஏகாந்த விரும்பி ஆ ஏதோ யோசனையில் இருந்தால் நான் மாட்டு போயிட்டேன் ஏகாந்த விரும்பி யோசனை இல்லை அதான் உண்மை ஏகாந்த விரும்பி தனிமை விரும்பி தனியாகவே போவார் கேண்டீன் பண்ணாலும் தனியாக போயிட்டு வந்துடுவார் எங்கே அவர் எப்படியோ ஏதோ யோசனை போகிறார் வருவார் ஒரு ஐம்பது வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க ஆன்மீகத்தில் கொஞ்சம் அதிக நாட்டம் இருக்கும் கோயில் குளங்களுக்கு போவீங்க அப்போது கேது ராசியில் இருந்தார்னு சொன்னால் ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் எதுவும் கொடுத்துட மாட்டார் ஞானகாரகன்னு சொல்லுவாங்க கேது எதையும் செய்ய விட மாட்டேன் இதை செய்யலாமா ஏற்கனவே நீங்கள் வந்து அறிவாளிகள் இந்த ராசியில் பிறந்தவங்க அதி புத்திசாலிகள் இப்போ கேது இருந்ததுன்னா இன்னும் இன்னும் இதை பண்ணலாமோ இன்னும் அதாவது சாதாரணமாக திங்க் பண்ணுறதை விட ரூம் போட்டு திங்க் பண்ணுறாங்க அது மாதிரி கேதையா இப்போது மைனஸ் அதாவது மரகேண்டு போயிடும் 
கட்சியில் என்ன ஆயிடும் நல்லதாக செய்ய போ செய்ய போய் கெடுதல் ஆகிடும் அதனால் வந்து பெரும்பாலும் கெடு கேது கெடுக்கத்தான் செய்வேன் அதிகமாக சிந்தனை பண்ணுற பேரில் ரொம்பவும் உள்டாவாக போயிடும் அப்போது பார்வை அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு பார்வைகள் மூணு பதினொன்று பார்வை இளைய சகோதரம் மூத்த சகோதரம் இவங்கள்லாம் உங்களுக்கு அகைன்ஸ்ட் ஆகிடுவாங்க அவங்க வீட்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு நீங்கள் போக முடியாது இல்லை உங்கள் வீட்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு அவங்க வரமாட்டாங்க ஏன்னா பதினெட்டு மாத காலம் இல்லை ஏதாவது ஒரு நல்லது கெட்டது இருக்கும் போக முடியாது வர முடியாது எடுக்கின்ற முயற்சி அப்படியே கடுப்பில் போட்ட மாதிரி இருக்கும் எந்த முயற்சியும் சக்ஸஸ் ஆகாது ஏதோ லாபம் வரும் பார்த்திங்கன்னா ஏற்ற அளவில் இருக்கும் இப்போ கையில் வர வந்த பாடு இல்லைன்ற மாதிரி ஆகிடும் எண்ணிய செயல் ஈடேர் ஆகாது அதாவது நினச்சமா முடிச்சமானு இல்லை இது தான் கேது இன்றைக்கி எதுக்கு காலகஸ்தி கீழ்பெரும்பள்ளம் திரு திருப்பாம்பரம் திருநாகேஸ்வரம் போயிட்டு வாங்க ராகுக்கு எதுக்கு பிரீத்தி பண்ணுங்கள் ராகுக்கு துர்கைய ஞாயிற்றுக்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை வழிபாடு பண்ணுங்கள் பிள்ளையார் நீங்கள் டெய்லி பிடிச்சிங்க டெய்லி ஒரு 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 பதிமூணு சுற்று சுற்றுங்க பிள்ளையார் ஓரளவுக்கு கேதுவால் எந்த பிரச்சனையும் வராது ஆனால் மொத்தத்தில் பார்க்கும்போது இந்த சித்திரை ஒன்று ரெண்டு பாதங்களில் பிறந்த கண்ணிராசி நண்பர்களுக்கு இந்த ராகு கேது பேச்சு பெருசாக எதுவும் செய்ய வேணாங்க நெகட்டிவாக போயிடும் அது உல்ட்டாக ஆகிடும் அப்படின்னு அதாவது அஞ்சு மார்க் வாங்கி வந்தாப்பா அதெல்லாம் அஞ்சு மைனஸ்னு வாங்கி வந்தால் என்ன பண்ண முடியும் ஏற்கனவே வாங்கின மார்க்கில் அஞ்சு மார்க் குறைஞ்சிடும்ல அது மாதிரி தான் அப்போ நீங்கள் விழிப்புணர்ச்சியாக இருக்கணும் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் மற்றபடி உங்களுக்கு ரொம்ப பயந்துடாதீங்க ஜனனகால தசாபுத்தி எழுபது சதவீதம் அது நல்லா இருந்தால் இது ஒன்றும் பெருசாக பண்ணுறாதுங்க அதுவும் சரியில்லை இதுவும் சரியில்லைன்னா போட்டு தாக்கும் ஐயோ ரொம்ப இப்போ அதுலேயும் முதல் ஒம்பது மாதம் எட்டில் குரு இருக்கார் கொஞ்சம் பிரச்சனை தான் ஆனால் அடுத்த ஒம்பது மாதம் ஒம்பது குரு வந்துடுறார் ராசியை பார்த்துடுறார் அப்போ ஒம்பதில் குரு அற்புதம் ஓடி போனவனுக்கு ஒம்பதில் குருன்னு வாங்க யோக யோகஸ்தானத்தில் குரு வர்றார் ஸோ அப்போது முதல் ஒம்பது மாதம் ராகு கேது பேச்சியில் பிரச்சனைகள் அடுத்த ஒம்பது மாதம் கொஞ்சம் சம்திங் இஸ் பெட்டர் தேன் நத்திங் சொல்கிற மாதிரி கொஞ்சம் பரவாயில்ல மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ராகு கேதினுடைய ரேஷியோ எடுத்திங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை எச்சரிக்கையாக இருங்க சித்திரை நட்சத்திரம் மூன்று நான்கு பாதங்கள் துளாராசியில் விழுகின்றன சித்திரை நட்சத்திரத்தின் அதிபதி செவ்வாய் துளாராசியினுடைய அதிபதி சுக்கரன் இந்த ராகு கேது பயிற்சி பதினெட்டு மாத காலங்கள் இந்த சித்திரை மூணு நாலு பாதத்தில் பிறந்த துளாராசியில் பிறந்த அன்பர்களுக்கு எப்பேற்பட்ட பலனை வழங்கப் போகிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதில் பொறுத்தவரையும் இந்த துளாராசியில் பிறந்த சித்திரை மூன்று நான்கு பாதத்தில் பிறந்த அன்பர்களுக்கு சூப்பர்னு சொல்லும் ஏன் அப்படின்னா ராகு ஆறாம் இடத்துல இருக்கிறார் அது ஒரு பெரிய ப்ளஸ் ஸ்தானபலம் மூணு ஆறு பதினொன்றில் ராகு கேதுக்கள் அமர்ந்தால் அற்புதமான பலன்களை வாரி வழங்குவார் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ உங்களுக்கு ஆறாம் இடம் அற்புதமான இடம் அப்போ இந்த சித்திரை மூணு நாலு பாதத்தில் பிறந்த துளாராசி அன்பர்களுக்கு இந்த ராகு கேது பேச்சு ராகு நூறு சதவீத பலனை கண்டிப்பாக கொட்டி கொடுப்பார்னு சொல்கிறோம் சில்வர் ஜூப்ளி உங்கள் காட்டில் மழை நீங்கள் நினைக்கிறதெல்லாம் சாதிக்க போகிறீங்க ஆறாம் இடம் என்பது எதிரிகளே இல்லை இது வரைக்கும் எழுந்திருப்பாங்க இப்போ எதிரிகளே கிடையாது கடன் காட்சிகள் இருந்தால் சட்டு புட்டு க கடனெல்லாம் அடைஞ்சிடும் புதுசாக கடன் வாங்கிங்க வீட்டு சுப செலவுக்கு உதவும் அதே போல் உங்களுக்கு தேக ஆரோக்கியத்தில் ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருந்திருந்தால் இப்போ அது வந்து க்யூர் ஆகிடும் சரி பண்ணிப்பீங்க ஓகே ஆல் ரைட் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு ஆகிடும் தேக ஆரோக்கியம் இப்போ ஆறாம் இடம் ருணரோக சத்ரு ஸ்தானம் ஆறாம் இடத்தில் ராகு இருந்தால் இது வந்து வெற்றி ஸ்தானங்க இந்த துளாராசி அன்பர்கள் சித்திரை மூன்று நான்கு பாதத்தில் பிறந்த இளைஞர்கள் இருக்காங்க இல்லையா இப்போ இவங்க வந்து ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் எழுதுகிறாங்க யூபிஎஸ்சி டிஎன்பிஎஸ்சி பேங்க் எக்ஸாம் இல்லை ரயில்வே சர்வீஸ் இப்படி எதாவது எழுதுகிறாங்க அப்படின்னா நீட் எக்ஸாம் 
இதெல்லாம் வந்து இவங்களுக்கு பெரிய சக்ஸஸ்ஃபுல் இவங்க தான் ஜெயிப்பாங்க ஆறாம் இடத்துல ராக் இருக்கு இல்லையா வெற்றி ஸ்தானம்னு சொல்லக்கூடிய இடம் கண்டிப்பாக ஜெயிக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இது நாள் வரைக்கும் இந்த துலா ராசி என்பவர்கள் படிப்பு முடிச்சிருப்பாங்க வேலை வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்காது இப்போ ஆறில் ராக் இருந்த உடனே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வேலை வாய்ப்பு கிடைக்க ஆரம்பிச்சோம் முயற்சி பண்ணுவீங்க கண்டிப்பாக வேலை வாய்ப்பு கிடைச்சோம் ஸோ அற்புதமான ஒரு காலகட்டம் என்று சொன்னால் மிகையாகாது இப்போ நீங்கள் என்ன டிபார்ட்மெண்ட்டில் சேரணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் சேருவீங்க வேலை பார்க்குற இடத்துல எல்லோரும் உங்களுக்கு அரவணைப்பாக இருப்பார்கள் உங்களுக்கு ஆதரவாக செயல்படுவார்கள் நீங்கள் வெற்றி வாய்ப்பை போகிற இடத்துல சூப்பராக வேலை பார்த்து சந்தோஷமாக இருப்பீங்க இப்போ எதிரிகளே கிடையாது போட்டியே கிடையாது யார் இன்னைக்கு போட்டியின்றி தேர்வுன்னு சொல்கிறாங்களே அது மாதிரி தான் உதாரணத்துக்கு இப்போ ஸ்போர்ட்ஸில் இருக்கிறீங்க சில துலா ராசி நண்பர்கள் சித்திரை மூன்று நான்கு பாதத்தில் பிறந்தவர்கள் இப்போ ஸ்போர்ட்ஸில் எங்கேயோ கரு கடைசி இதில் இருக்கலாம் இப்போ இந்த காலகட்டத்தை பார்த்தா உங்களுக்கு சான்ஸு உங்கள் பக்கம் காத்தடிக்கும் இது வரைக்கும் வந்து பெருசாக ரன் எடுத்துருக்க மாட்டீங்க பெருசாக ஸ்போர்ட்ஸில் ஜா ஜெயிச்சிருக்க மாட்டீங்க ஒரு கிரிக்கெட்டே எடுத்துங்களேன் எல்லா ஸ்போர்ட்ஸும் நிறைய இருக்குது இது வரைக்கும் ஒரு சாதாரண நிலையில் இருந்திருப்பீங்க ஒரு ஒரு பத்து ரன்னோ இருபது ரன்னோ எடுத்து ஆள் ஓட்டி கடைசியில் அவுட் ஆகி போயிருப்பீங்க கடைசி க கடைசி ஆளாக வருவீங்க இல்லை இப்போ அப்படி தான் இருந்திருக்கும் ஆனால் இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டேர்னிங் பாயிண்ட் வந்துடும் சூப்பர் ஆனால் அருமையாக ஸ்டாரியா செஞ்சுரி போட்டாரியா அப்படின்னு இப்போ உங்களுக்கு முதலிடம் தர ஆரம்பிச்சிருவாங்க இது ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறோம் அப்போ அதே மாதிரி மற்ற ஸ்போர்ட்ஸில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அவங்க ஒரு பத்து ரேங்க்குள்ளே இருக்கிறவங்க நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ நம்பர் த்ரீயில் வரக்கூடிய ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தி தரும் சூப்பர் வெளிநாடு போகணும்னு நினைக்கிறவங்க தாராளமாக போகலாம் வேலை வாய்ப்பு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் இல்லை உயர்கல்விக்காக போகிறீங்களா கண்டிப்பாக கிடைக்கும் இல்லை சொந்த தொழில் பண்ணுறதுக்கு போகிறீங்களா கண்டிப்பாக போகலாம் இப்போது இந்த ஆறாம் இடத்து ராகு உங்களுக்கு ஒரு கோடீஸ்வர யோகத்தை தரும் அஷ்ட அப்படின்னு சொல்லலாம் குபேர அந்தஸ்தை தரும் நல்ல சம்பாத்தியத்தை பார்க்க போகிறீங்க சூப்பருங்க ஆறில் ராகு எதை எடுத்தாலும் சக்ஸஸ் தான் இப்போ ஆறில் ராகு இருந்து பார்வை இருக்குன்னா அப்போ எட்டாம் இடத்தை பார்க்க போகிறார் எட்டாம் இடத்தை பார்த்தா உங்களுக்கு எந்த ஒரு அசிங்கமோ அவமானமோ ஏற்பட்டு விடாது ஏன்னா பார்வை சுபம் இல்லையா நல்ல இடத்துல உக்காண்டா நல்ல பார்வையும் சுபமாகிடும் வீட்டில் வயசானவங்க இருந்தால் அவங்களுக்கு இதுதாங்க ஆரோக்கியம் நல்லா மேம்பாடு அடையும் திடீர் அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகள் கூடி வரும் இந்த ஆராய்ச்சி கல்வி படிக்கிறாங்கல்ல அவங்களுக்கெல்லாம் பெரிய லெவலில் ரீச் ஆவாங்க அது இந்த ஆறில் ராகு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த போலீஸ் கமிஷ போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் சிபிசிஐடி இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறைந்த விஷயங்களை தோண்டி தொலைங்கி எடுத்து அறிமுகம் அதை உலகத்துக்கு கொண்டு வருவாங்க அதெல்லாம் க காணாமல் பண்ணிட்டாங்க இப்படி ஒரு தவறு இப்படி ஆகிருக்கு அப்படின்னு மறைந்த உன் மறைக்கப்பட்ட உண்மைகளை வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வரக்கூடிய அமைப்பு அதுதான் இந்த எட்டாம் இடம்ங்கிறது சூப்பர் அப்போ அவங்க வந்து காவல்துறையில் பெரிய அதிகாரியாக இருக்கும் அவங்க வந்து இது மாதிரி யாரெல்லாம் இந்த தப்பு பண்ணிவிட்டு இந்த தப்பிச்சு போயிருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்குலாம் கூ தேடி பிடிச்சி தண்டனை வாங்கி கொடுக்குறது பெரிய விஷயம் இல்லையா தப்பு பண்ணவும் என்றைக்கும் தண்டனை வாங்கி தான் ஆகணும் ரெண்டாவது இவங்களுக்கு இதில் நல்ல பேர் புகழ் அந்தஸ்து கிடைக்கும் எட்டாம் இடம் ஆராய்ச்சி கல்வியும் நல்ல சிறப்பாக படிப்பாங்க அடுத்தது உங்களுக்கு நாலாம் இடத்தை ராக பார்க்குறேன் இப்போ நல்லா சம்பாதிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நாலாம் இடத்தை ராக பார்க்குறாருன்னு சொன்னால் அப்போ உங்களுக்கு நல்ல வீடு வாசல் மன ஃப்ளாட்டு இண்டிவிஜுவல் ஹவுஸு பங்களா காரு டூ வீலர் இப்படி இதெல்லாம் வந்து லக்ஸூரி ஆன விஷயங்கள் உங்களுக்கு சக்ஸஸ் ஆகும் வீடு வாசல் வாங்க மன வாங்க வீடு கட்ட ஃப்ளாட்டு வாங்க கார் வாங்க ரொம்ப நாலாம் இடம் சிறப்பாகிறது தாய் தாய் வழி சொந்தங்கள் அனுகூலத்தை தரும் படிக்கும் பிள்ளைகள் நல்லா படிப்பாங்க 
ஸோ ஆறாம் இடம் வெற்றி ஸ்தானம் நீங்கள் எல்லாத்துலேயும் வெற்றி பெற போகிறீங்க சரி இப்போ ரா ராகுவை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் வாட்டை போட்டு கேது கேது அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு பன்னெண்டாம் இடத்துல கேது பன்னெண்டில் கேது இருந்தால் தூக்கம் வராதுன்னு சொல்லுவாங்க ஞானம் பிறக்கும் வெளிநாடு வெளி மாநிலம்லாம் போகிறீங்க அப்படின்னா இது கேது பகவான் உங்களை அனுப்பிச்சி வைப்பார் ஆன்மீக பயணம் இன்ப சுற்றுலா இருக்கிற இடத்துக்கு சுருக்குவாருங்க அப்போ பன்னெண்டாம் இடங்கிறது அயன சயனம் போகும் சரியாக தூங்க மாட்டீங்க வேலை வேலைக்கு சாப்பிட மாட்டீங்க கோயில் குளம்னு அலைய போயிட்டுருப்பீங்க அப்போ அதனுடைய பார்வை அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு எங்கே பார்க்க போகுது பத்தாம் இடத்தை பார்க்க போகுது கேது அப்போ ஞானகாரகன் பத்தாம் இடத்தை பார்க்குறதால கொஞ்சம் இன்வால்மெண்ட்டோட வேலை பார்த்து நல்ல சம்பாத்தியத்தை பண்ணுவீங்க சிறப்பாக செய்வீங்க நல்ல சம்பாத்தியம் இருக்கும் ரெண்டாம் இடத்தை கேது பார்க்க ரெண்டாம் இடத்தை கேது பார்க்குறது இப்போ மைனஸ் தான் அப்போது வந்து உங்களுக்கு கேதுவே மைனஸ் தான் அப்போது அதனால் வந்து குடும்பத்தில் கொஞ்சம் பார்த்து பேசணும் பழகணும் கணவன் மனைவிக்குள்ளே கருத்து வேறுபாடு வரும் கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்து போங்க அரவணைச்சு போங்க அதாவது ராகு வந்து ஒரு நூறு சதவிகித வெற்றி வாய்ப்பை தருகிறார் என்று சொன்னால் கேது வந்து ஒன்றுமே கிடையாது சீரும் அவர் உள்ட்டாவாக மைனஸாக கூட கொடுப்பார் அவர் அதாவது நியூட்ரல்னால் ஓகே நியூட்ரல் கிடையாது அது அறுபது வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு ஆன்மீகம் கோயில் கோலம்னு ஒன்றா போகலாம் மொழி மற்றபடி உங்களுக்கு பன்னெண்டில் கேது இருக்கிறது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் அது ஒரு பெரிய சக்ஸஸ்ஸை கொடுக்கும்னு சொல்ல முடியாது மற்றபடி நீங்கள் வந்து கேதுவுக்கு கீழ்ப்பெரும்பள்ளம் போங்க பிள்ளையார வழிபாடு பண்ணுங்க ராகு சூப்பருங்க அஷ்டலக்ஷ்மி யோகத்தை தர போகிறார் உங்களுக்கு ஆறாம் இடம் அதாவது காசு பணத்தை சம்பாதிக்க போகிறீங்க பெரிய லெவலில் சக்ஸஸ் உங்களுக்கு தொட்டதெல்லாம் தொடங்க போகிறது இந்த துளாராசியில் பிறந்த சித்திரை மூன்று நான்கு பாதங்களில் பிறந்த அன்பர்களுக்கு இந்த பதினெட்டு மாத காலமும் பொற்காலம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏழாம் இடத்துல குரு இருக்கிறார் ஏழாம் இடத்துல குரு இருந்தால் முதல் ஒம்பது மாதம் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பர் அடுத்த ஒம்பது மாதம் கொஞ்சம் மீடியமாக இருக்கும் இருந்தாலும் உங்களுக்கு நீங்கள் கோடீஸ்வர யோகம் குபேர சம்பத்து நீங்கள் வாழ்வாங்கு வாழக்கூடிய வாழ்க்கையில் லக்ஸூரி லைஃப் அதுக்கு தேவையான வீடு வாசல் கார் பங்களான்னு வாங்கி சந்தோஷமாக இருக்க போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் நன்றி